Скажите, пожалуйста, прежде всего интересует состояние и перспективы развития экономических связей. Какие здесь перспективные самые направления, самые точки роста? Безусловно, сегодня тот уровень внешнего торгового оборота, который есть между предприятиями Новосибирской области и французскими, он недостаточно. Об этом мы говорили сейчас с представителями делегации. Мы понимаем, что тут потенциал, который заложен и в предприятии Новосибирской и Французской, сегодня нужно расширять. Для этого нужно создавать площадки. Площадки для того, чтобы общались предприниматели, узнавали о преимуществах, которые могут быть реализованы в развитии бизнеса. И одно из направлений, конечно же, энергоэффективно. Мы приняли программу по областную программу по повышению энергоэффективности экономики на Сибирской области, как бюджетной сферы, так и реальной российской экономики. И здесь те наработки, которые имеют французские компании, они очень востребованы. Некоторые компании уже серьезно и хорошо обосновались на территории Новосибирской области. Вот сегодня только что они сказали, некоторые уже 16 лет работают на рынке и участвуют в реализации таких масштабных проектов, которые реализованы у нас. Это и в строительстве Сибирь Экспоцентра, это компания по электроснабжению предприятий, площадок. Они участвуют в оснащении и Хилтона, и других предприятий. Поэтому я думаю, что вот потенциал можно просто изменить динамику. Я уверен, что амбициозность новосибирских предпринимателей как раз нацелена и на своей инфраструктуре. Господин посол, вы же не первый раз в Новосибирске. Вот за эти пару лет что изменилось, что у вас может быть видимо, какие новые возможности появились, в том числе и для бизнеса, вот, по вашему мнению? Да. Два года тому назад, когда я приехал, со мной были 5 предприятий, теперь 24. Это очень значительный знак, интерес к Франции, интерес к французским предприятиям для, для Новосибирской школы. Потом я заметил, что, например, три города Новосибирской улучшали. Это видно, на первый взгляд. Я хотел сказать, что у нас, к сожалению, мы заметили, что доля этого оборота в Франции слабеющая. И это плохо. Но у нас есть очень положительные перспективы. Например, в Франции очень крепкий инвестор в России. Мы занимаемся пятое место и, вероятно, лучше, даже третье, потому что э, надо исключать Люксембург и маленькие страны, которые ну, просто финансовые рынки, офшоры, да, офшоры. Да. И потом, тогда мы третье. Третье место в России, это значит, что, что есть Чепашан, Лопамедлан, Шнедер, Автобар, все эти фермы. И, конечно, когда такие фермы существуют, это значит, что товарооборот увеличается. И я все-таки надеюсь, что наши доли э, в развитии Новосибирска и наши доли товарооборот э, улучшаются тоже. Я не стал э, говорить об этом, поскольку у меня есть ограничения. Я обещал не выдавать пока коммерческую тайну, но господин посол. С одной из э, французских компаний сегодня прорабатывает очень масштабный инвестиционный проект, который к концу 2012 года, я думаю, что нужно будет серьезно презентовать. Тебе его хотят назовить? Вы знаете мои отношения, не назову. Я сказал, конечно, обязательства мои есть. Пока держать в тайне. Спасибо большое за мой. Спасибо.